E essa crença ela pode ser Sim. ressignificada, mudada. Esse é o né? nosso papel. Essa é a nossa... Através da hipnoterapia. Esse é nosso Ikigai. Que bom, né, isso? Que bom que, que tem um jeito, né? Nem tudo tá perdido. A questão também é a permissão. É, lembra daquela história que eu te falei, do, da brincadeira. A permissão que a pessoa tem. Infelizmente, existe uma imagem deteriorada do processo de hipnoterapia pela falta de conhecimento. Então, um programa como o seu, em que traz à luz o esclarecimento verdadeiro do que verdadeiramente é a hipnoterapia, que é uma terapia séria, que não é uma terapia que é, abandona outros processos terapêuticos. Eu acredito muito que a hipnoterapia ela tem que ser associada a um processo analítico, que seja por um psicólogo que adote uma, uma postura de gestalt, que adote a, a, do TCC, que adote a legoterapia ou um psicanalista. A pessoa ela não pode esquecer que você faz um procedimento de hipnoterapia, o foco dele é dissociar emoções do inconsciente. Mas as minhas atitudes agora... Talvez não seja a hipnoterapia, mas às vezes um, um processo analítico, um processo terapêutico. E aí é importante deixar muito clara a diferença entre terapêutico e terapia. O terapêutico é tudo que nos faz bem. Qualquer coisa que você faça, é, dançar, comer, jogar bola, correr, praticar esporte, estudar, né, namorar, transar, tudo aquilo que nos faz bem é terapêutico. Mas terapia... Andar na praia, correr, treinar, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Porque você é. vê muitas pessoas faz, fazendo isso, né? Ah, o jiu-jitsu é a minha terapia. Na verdade, é o seu terapêutico, porque a terapia, ela trabalha com a sua matéria psíquica. Exatamente. Ela vai trabalhar com o seu desconforto. Nem sempre a terapia vai ser terapêutica. E aí é onde é que as pessoas erram. Porque, um exemplo, eu entro na terapia porque eu estou obrigado com a minha esposa. Minha esposa está me dando muito problema. Então, nas sessões terapêuticas, que geralmente duram 50 minutos, você vai ver o paciente falando 50 minutos da mulher. Mas aí, quando é que a terapia passa a ser... Ter... O, o terapêutico passa a ser terapia? Quando dos 50, agora, é 40 falando da mulher e 10 dele. Daqui a pouco, 30 da mulher, 20 dele. Daqui a pouco, 30 dele, 20 da mulher. Daqui a pouco, 40 dele, 10 da mulher. Daqui a pouco, ele está falando na terapia só dele. Só que aí, qual é o problema das pessoas? Acharem que, por eu não estar falando mais daquilo que me levou à terapia, eu já estou curado. E aí, abandona a terapia. Só que aí, onde é que está o erro? A terapia começa agora. A terapia começa quando você entra no set analítico e que você se dá a oportunidade de falar só de você. Só de suas emoções e não das pessoas que gerenciaram elas. Vão ser faladas, óbvio, mas o foco é a pessoa. E a hipnoterapia ela tem essa vantagem. Como a gente trabalha numa linha inconsciente, a gente pula né, o processo do super eu, ou seja, as barreiras dos fatores críticos, e a gente consegue ter uma matéria mais pura do evento que acontece. Mas mesmo assim, eu acredito que a pessoa ela precisa lidar com o novo eu.